Kaimu balozi wa Marekani nchini bi Imni Peters Patterson amesema serikali ya Marekani imeanzisha mpango wa kufuatilia umiliki wa ardhi katika nchi zote duniani ikiwemo Tanzania ili kukabiliana na changamoto za umasikini zinazokabili idadi kubwa ya wanawake duniani ikiwemo jamii kuto ruhusu kumiliki ardhi. Mwana habari wetu Henry Mabumo na taarifa zaidi. Kwa wanawake duniani Yaloandaliwa na balozi wa Marekani kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Dar es Salaam, Kaim Balozi Parson, amewataka wanawake kutambua kuwa wana wajibu maalum kama kina mama na kusema Tanzania kama nchi nyingine duniani idadi kubwa ya wanawake wameendelea kuwa masikini, hawana elimu, hawana afya bora na wamekuwa kikumbwa na njaa. Always think that we have special uh, responsibility. Mara kwa mara fikiria tuna majukumu maalum sababu ni kina mama. Tunaelimisha watoto wa kiume na wa kike na tuna jukumu kubwa la kufanya. Sawa na unajua ni rahisi kusema, usimwache mtu yote nyuma ni rahisi kusema. Lakini ukiangalia uhalisia, uhalisia uhakika ni uongo wa tunachokiamini kama uko duniani angalia. Idadi kubwa wanawake ndio masikini, ndio wasio na elimu, ndio wasio na afya. The majority of the women are those who are poor, those who are uneducated, those who are unhealthy. Awali ya kizungumza katika maadhimisho hayo, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Professor Bonaventure Lutinwa amesema maadhimisho hayo yanalenga kuhakisi maendeleo yaliyofanywa na serikali na taasisi mbalimbali katika kuwawezesha wanawake kwa viwango tofauti. The University of Dar es Salaam has made tremendous progress. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kimefanya maendeleo makubwa katika kutatua kuwepo wa usawa wa kijinsia ndani ya taasisi. Kati ya tuwa zilizofanikiwa ni kuhakikisha usawa wa wanaume na wanawake kwa wanafunzi. Student admission and enrollment considers gender equity for male and female students. Wakizungumzia hatua walizopitia ili kufikia mafanikio aliyopata wazungumzaji wakuu katika maadhimisho hayo akiwemo mkurugenzi mtendaji wa ITV Radio 1 B Joyce Mwavile amewataka wanawake kuchangamkia fursa zinazowajia badala ya kujiuliza na kusisitiza kama wanawake wanataka kutohachwa nyuma na kuwa mbele zaidi wanatakiwa kuwa katika ngazi za maamuzi But one thing I've learned in life any opportunity that comes your way Don't ask why. Grab it. There is a reason. Kitu kimoja cha kujifunza katika maisha fursa yoyote inayokuja kwako usiulize kwa nini. Chukua, kuna sababu. Sababu kwa watu waliona kusema wewe ni mtu sahihi kwao wameona. Wameona unaweza usiseme hapana. Umepata fursa, chukua. Sasa tunapongea kutomwacha mwanamke nyuma tunazungumzia hamsini kwa hamsini ninachofikiri kwa maoni yangu naamini kwa sisi kwenda mbele tunahitaji kuwa na wanawake katika maeneo muhimu ya maamuzi I believe for us to move forward you need to have the women in key decision making positions microphone and I'm switching on my recorder so can, could you repeat that Wakizungumzia kuingia katika uwezeshaji kiuchumi kwa wanawake, mwanzilishi wa taasisi ya Sefina Daktari Victoria Kisyombe Amesema Tanzania ina sheria nzuri lakini muda mwingi wanawake hapa nchini wanateseka kutokana na utamaduni ambao zimewafanya kushindwa kumiliki mali ikiwemo ardhi na nyumba. Entrepreneurship especially in sub-Saharan Africa Ujasiria mali hasa katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara leo unakuwa sana. Zaidi ya 26% ya wanawake watu wazima wameingia katika ujasiria mali katika muktadha katika muktadha huu naanza historia yangu as we all know kama unavyojua sheria za Tanzania ni muda mwingi zinatawaliwa na sheria za kimila muda mwingi wanawake wanateseka kwa sababu ya mila by uh, the traditional laws ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambao yameandaliwa na ubalozi wa Marekani kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Dar es Salaam 
kama ambavyo unaweza kujionea ni kwamba wanawake mbalimbali wameweza kushiriki katika maadhimisho haya chama moto mbalimbali zimeweza kuibuliwa kutoka hapa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam mimi ni Henry Mabumo wa ITV